Welcome to this video. In this video, we will discuss tangent galvanometer and to find the horizontal component of mag magnetic field, Earth's magnetic field using tangent galvanometer. So, let us go to the theory. The horizontal component of Earth's magnetic field is a projection of the Earth's magnetic field on the surface of the Earth. The Earth's magnetic field varies with longitude and la longitude and latitude. Horizontal component of Earth's magnetic field uh, that is in Venetia is 39 micro tesla. So now what is tangent law? We consider a bar magnet with magnetic moment m suspended horizontally in a region where there is there are two perpendicular horizontal magnetic fields and external magnetic field and a horizontal component of the earth's magnetic field. If there is no external magnetic field the bar magnet will align with bh but due to the presence of the external field b the magnet experiences a torque called the deflecting torque, which tends to deflect it from the original orientation parallel to BH. So if theta is the angle between the bar magnet and BH, uh, the magnitude of the deflecting torque will be MB cos theta. The bar magnet experiences a torque toward due to the field BH, which tends to restore it to the original orientation parallel to BH. This torque is known as restoring torque, that is MBH sin theta. So when they are in equilibrium, MB, MB cos theta is equal to MBH sin theta. Or if you rearrange it, B is equal to BH tan theta. So this relation is called a tangent law, which gives the equilibrium orientation of a magnet suspended in a region with two mutually perpendicular fields. So tangent galvanometer works based on tangent law. It consists of a number of turns of copper wire wound around a hoop at the center of the hoop, a compass is mounted. When a direct current flows through the wires, a magnetic field is induced in the space surrounding the loops of the wire. The magnetic flux is B. The strength of the magnetic field is induced by the current at the center of the loops of the wire. That is given by Ampere's law. Adathali, tangent law is a device called tangent galvanometer. We will say tangent law is the same as the magnetic field. One is the horizontal plane and the magnetic field. One is the external magnetic field. That is the perpendicular right. B is the earth's magnetic field. The earth's magnetic field is the projection on the surface of the earth. B is the horizontal component of the earth's magnetic field. We have to set up an external magnetic field in the setup. We have to set up a circular coil and we have to pass a current in the circular coil. In the center of the circular coil, we have to set up a magnetic field in the axis of the magnetic field. We have to set up a magnetic field in the axis of the magnetic field. We have to set up a concept that we have to set up a magnetic field in the axis of the magnetic field. We have to set up a magnetic field in the axis of the magnetic field. We have to set up a coil in the circular coil. अरे ये तो एक हुप हुप नो जिन्हें अल नमल एक एक नवरे एक वील बोलते हैं साइड जिन्हें नमल सर्कुलर वील बोलते हैं साइड जिन्हें हुप नो बोली क्यों आ हुप ने मूली कुड़े कोरे कॉपर वायर चुट्टी का चुट्टुम बो ये कॉपर वायर लोटे करंट पास ही इंबोल नम केंद्र संभवी क्यों नहीं चल ये हुप अरे � नमले ये सर्कुलर हुप ने एडजस्ट ही दो उन्नत नमक किंतु यहाँ बच्चों में चले नमक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्दे एर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्दे परपेंडिकुलर राखी मार्टी डिकाम बच्चों अब अब नमक इवडे इन्दे संभव चीज़ चले रेंडे मैग्नेटिक फील्ड नमक किट्टम उन्नत मैग्नेटिक फील्ड बी इन्दे अलाइड ये करंट पोगम्बोल सर्कुलर लूप लोड़ा करंट पोगम्बोल उन लागों ना मैंडी फील्ड आना ये बुढ़ा बी एक्सटर्नल मैंडी फील्ड इन द बारे इन द ये बी इन द बारे इन द बी एच ने परपेंडिकुलर आय रखे अपो ये मैंडी फील्ड ये रेंड मैंडी फील्ड वाला ये रीजन इल नमल इन्दी चीन निश्चल � uh, my compass box which is having a magnetic needle and an aluminium pointer perpendicular to the magnetic field uh, magnetic needle fitted or magnetic needle needle other little perpendicular direction or aluminium pointer fit to the can scale a couple of set up on a compass box in the way the compass box number in the initial e circular coil in an article under the circular coil current of home world and magnetic field on down 
ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഡി ഫീൽഡും രണ്ട് ഓൾറെഡി എർത്ത് മാഡി ഫീൽഡും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെർക്കുലർ ലൂപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഡി ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആംബിയസ് ലാ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെൻ ദ വയർ ലൂപ്സ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ഗാലോമീറ്റർ ആർ അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ മാഡി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് എ കറണ്ട് ഇസ് സെൻഡ് ത്രൂ ദ വയർ ലൂപ്സ് ദ കോമ്പസ് സെൻഡൽ വിൽ അലൈൻ വിത്ത് ദ സം ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് of the earth and the induced field. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോമ്പസ് ന്യൂഡീലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മാഡി ഫീൽഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ പെർപ്പനിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ബി എച്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സെർക്കുലർ കോയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കോമ്പസ് നീഡിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് ഒരു റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടാൻജൻ കാലമെൻറ്റിലേക്ക് അതായത് ഈ സർക്കുലർ ഹൂപ്പിലുള്ള കോപ്പർ വയർ സർക്കുലർ കോപ്പുലർ കോപ്പർ വയറിലേക്കുള്ള കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് പോയിരുന്ന കറണ്ടിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആക്കാം അപ്പോൾ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദ ടോട്ടൽ മാഡി ഫീൽഡ് ബി എസ് ഈക്വൾ ടു ബി എച്ച് ടാൻ ഡീറ്റ ആണെങ്കിൽ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ ടാൻ ഡീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ബി ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബി ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും So, സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കറണ്ട് കാരിയിങ് കോയിൽ ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ടി ജി ടാൻജൻ ഗാലോമീറ്ററിൻ്റെ ലെവലിംഗ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സർക്കുലർ സർക്കുലർ കോയിൽ ഷുഡ് ബി വെർട്ടിക്കൽ പെർഫെക്ട്ലി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെറ്റപ്പ് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് നീഡിലിന് സീറോ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് കറക്കി കൊണ്ടുവരണം കോമ്പസ് ബോക്സ് മാത്രം കറക്കിക്കൊണ്ട് സീറോ സീറോ കൊണ്ടുവരണം If there is uh, offset in the pointer, connect the power supply, rheostat ammeter and reversing current in the value array and the ammeter will be used, current in the control array and the rheostat will be used, reversing switch in the other direction, current direction opposite array and the reverse switch will be used. That is why we have to use the tangent gallometer in the turn, we have to use the power supply. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ വയർ എത്ര പ്രാവശ്യം അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചുറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ടേൺസിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടേണിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലോലി വേരി ദ പവർ സപ്ലൈ കറണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്ത് പവർ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോമ്പസ് ബോക്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മളുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് ബോക്സ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാഗ്നോമീറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടാൻജൻ ഗാലോമീറ്ററിലെ റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റീഡിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും so this is how we find the value uh, of uh, uh, we find the value of bi and after that we find the value of bh using a uh, tangent galvanometer so that is what the end of this video about the tangent galvanometer